Hi guys, welcome back to my channel. Si Crypto Daimulet from Altcoin Pinoy. Nasa part 9 na tayo ng trading course. And we will talk about trading psychology. May idea na tayo sa trading strategy and risk management. Pero mababaliwala yung dalawa na yan kung wala tayong sapat na kaalaman about trading psychology. Gumagalaw ang market dahil sa kanya-kanyang paniniwala ng bawat traders at investors. Pero may mga bagay na nakaka sa ating decision making na kung saan hindi tayo nakakapag ng tama at tayo ay nagiging irrational. In behavioral economics, ito yung tinatawag na cognitive bias. Ito ay nangyayari sa kahit sino kasi it's part of our human nature. Sabi nga nila trading is 80% mindset and 20% skill. As a human, marami tayong mga cognitive biases na nararanasan sa buhay natin and it affects the way we trade. Kaya trading is a tough mental game. It is a battle with our own self. Making decisions against our human nature is not easy. So sa video na ito, magkakaroon kayo ng idea sa mga biases na pwede natin maranasan along the way in our trading journey. Let's start with loss aversion. In behavioral economics, ang loss aversion ay yung ugali ng tao na umiwas sa pagkatalo. Buong buhay natin, we are programmed to win. Hindi tayo sumasali sa mga sports at iba bang mga activities para matalo. We always want to win. Kaya as a trader, nahihirapan tayong tanggapin kapag natatalo tayo sa trade. Mas malaki ang impact sa atin ng losses kesa wins. Halimbawa, nanalo ka sa trade ng 1,000 pesos. Masaya ka. Pero pag natalo ka ng 1,000 pesos sa next trade mo, magiging mas malungkot ka at mas malaki ang negative impact nito sa'yo kesa sa positive impact ng panalo mo. Tendency you will hold much more longer on a losing trade kesa ikat yung losses mo kasi ayaw mo tumanggap ng pagkatalo hanggat maaari iiwasan mo ito. Sunk cost effect Ito yung bias na normal na nangyayari sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin ng sunk cost effect ay yung pera na nagastos mo na at hindi mo na mare-recover. Kunyari, nanood ka ng sine at ang palabas ay hindi maganda. Talagang hindi mo nagustuhan pero dahil nakapagbayad ka na kahit hindi mo gusto yung palabas, papanoodin mo pa din. Kasi sayang nga naman yung pera na ginastos mo. Another human nature, pero ang ganitong pag-uugali ay hindi makakatulong sa'yo sa mundo ng investing at trading. Ang magandang halimbawa dyan, bumili ka ng isang coin. Sa pag-aakala, natataas ang value nito based on your research. Pero after a year, mas lalong bumaba ang value nito. Lugi ka na. Samantalang yung mga kasabayan nito na coins ay nagsiangatan na ang value. Hindi mo ito ibebenta kasi hindi ka pa nakakabawi. Napagastos ka na dito at ayaw mo tumanggap ng pagkatalo. Next is outcome bias. Ito napakatalamak nito sa investing world. Ang ibig sabihin ng outcome bias ay ang pagdidesisyon ng isang tao base lang sa kinalabasan o resulta at hindi dahil sa proseso. Isang magandang halimbawa dito, kunyari may kaibigan kang sumali sa isang investment scheme at kumita siya dito ng malaki. Dahil nakafocus ka sa kinita ng kaibigan mo na malaki, which is an outcome bias, nag-invest ka din. Hindi mo na inalam pa yung proseso kung bakit siya kumita ng malaki, kung ano bang mga kadahilanan kung bakit kumikita ng malaki ang mga investors dito. nag ka base lamang sa resulta, outcome bias. Isa ulit cognitive error na nangyayari sa ating human brain, recency bias. Ang ibig sabihin nito, mas pinapahalagahan or natatandaan natin yung mga events na nangyari recently at ini-ignore yung mga nakalipas na pangyayari. Nangyayari ito sa lahat ng tao, walang exemptions. Halimbawa, may nagpakilala sa yung dalawampung katao. Binigay nila yung pangalan nila sa iyo isa-isa. Siyempre, hindi mo matatandaan kaagad ang lahat ng pangalan nila. Pero matatandaan mo ang huling mga taong nagpakilala sa iyo. Ganun din, kunyari, nagre-review ka para sa exam. Ang mas matatandaan mo ay yung mga bagay na ni-review mo recently. Recency bias. Ano ang epekto nito 
sa investors sa traders malaki halimbawa ang isang investors ay profitable sa loob ng limang taon pero nitong huling taon wala ng good returns ang iisipin ni investor na baka hindi na working ang ginagamit niyang strategy at nagbago na ang galaw ng market mas binigyan niya ngayon ng halaga ang isang taon na walang profits kesa sa limang taong puro profit recency bias sa traders naman ganun din sa 30 trades na ginawa niya 25 are losses pero yung limang huli are winners anong iisipin ni trader? he's the best trader in the world walang babaguhin si trader sa ginagawa niya walang adjustment sa risk management or trading strategy kasi nanalo nga naman siya ng limang beses sa huli niyang trade kahit negative 80% pa rin ang portfolio niya that is the negative effect of recency bias mas binibigyang halaga ang mga huling mangyayari kesa sa mga nakaraang events therefore magiging overconfident si trader at patuloy na magiging loser trader o kaya naman magpapapalit-palit ng strategy si trader once na maka-experience siya ng losing trades because of this recency bias na hindi niya alam anchoring bias isa ulit cognitive bias na ginagawa natin sa pang-araw-araw na pamumuhay ito yung uri ng pagdidesisyon base sa first impression or sa initial perception halimbawa sa grocery store may nakita kang apple na nagkakahalaga ng 100 pesos pumunta ka sa kabilang grocery store at nakita mo ang parehas na apple pero may nakalagay na discount before 150 per apple at ngayon 100 pesos na lang sigurado ako ang bibilihin mo yung may discount kasi ang iisipin mo nakamura ka ito yung paniniwalaan mo base sa nakikita mo ngayon kahit na parehas lang naman talaga sila ng price noong naunang apple na nakita mo ginagamit din yan ng mga magagaling na sales agent natin dyan kunyari bibili ka ng laptop ang sasabihin sa'yo ng agent original price 30k pero gagawin niya daw 25k na lang looks like a better deal pero ang totoong price lang naman talaga is 25k anchoring bias malaki ang epekto nito sa mga trader at investor if the market is in downtrend kulay pula they will think that it leads to much lower valuation if the market is uptrend most people will think that it leads to a higher valuation kaya maraming bumibili sa top ng market at maraming nagbebenta sa bottom ng market buy high sell low as a human we are programmed to do that kaya wag kang magtataka if most of the people panic buy and panic sell epekto lang ito ng anchoring bias na hindi nila alam disposition effect bias ito yung behavior ng mga investors at traders na to sell early with a small profits and hold a losing trades for too long bakit ito nangyayari? kasi it feels good when we win kahit maliit lang yung profits or even break even and it feels bad when we lose kaya hanggat sa maaari ayaw natin ibenta agad ang ating position kahit medyo malaki na ang loss natin yung mga tao na nagsasabi ng profit is profit are being affected by this positional bias without knowing it kasi it's a normal thing kaya yung cut losses short and let your profits run ay napakahirap gawin para sa karamihan kasi it's against to our human nature totally opposite sa kinagis na natin bandwagon effect another cognitive bias na sigurado akong lahat tayo ay pamilyar ito yung sabay sa uso kung ano yung ginagawa ng karamihan kailangan din nilang gawin ito yung pagdidesisyon base sa nakararami at hindi dahil sa sarili mong paniniwala may magandang epekto din naman ng bandwagon effect kung good vibes yung makaka-influensya sa'yo kunyari na uso yung pagdadayat syempre magdadayat ka din kasi gusto mo sumabay sa uso at maganda ang magiging epekto nito sa iyong kalusugan however marami ding hindi magandang epekto ito sa karamihan lalo na sa financial world at dito nabubuo yung tinatawag nilang bubbles kapag tumataas ang price ng isang asset tumataas ang demand at maraming nakikibandwagon at bumibili din nito without knowing kung anong rason kung bakit ito tumataas ang negative effect nito ay kapag nakabili ka sa pinaka-top ng market at ito ay pabagsak na 
Isa pang magandang halimbawa nito ay yung Black Monday noong October 19, 1987, the largest market crash in history when the Dow Jones Industrial Index fell negative 22% in a single day. Ayon sa pag-aaral, ang pinakapunot dulo nito kung bakit ito nangyari ay dahil sa bandwagon effect, herd mentality. Ilan lamang yan sa mga common cognitive bias na nakakaapekto sa ating decision making which is napakaimportante para sa isang trader. We make a bad decision hindi dahil kulang tayo sa trading strategy. It's because we are human. Kontrolin ang emosyon ay madaling sabihin pero mahirap gawin. It takes time para ma-overcome natin ang mga biases na ito. Kailangan muna maging pamilyar tayo dito. Kaya natin pinag-aaralan ng trading psychology. There is no shortcut on this process. Sabi nga nila kung alam natin kung anong uri or sino ang ating kalaban, mapaghahandaan natin ito at makakapag-adjust tayo. Pero kung hindi natin alam na ang sarili pala natin ang ating kalaban, mauuwi lang ang trading career natin just like the 90% of people who try. So trading psychology is important, risk management is important, ganun din ang trading strategy. Alin man sa tatlong yan ang mawala, you will fail in trading. That's how it is. Halos na ituro ko na sa inyo ang lahat ng basic na kailangan nyo matutunan sa trading. Kailangan nyo na lang itong practicein. Sa susunod na video, sa last part, igagide ko lang kayo kung saan at kung paano mag-practice ng trading parang simulation bago ka sumabag sa tunay na gera. Okay? So good luck and see you on the next video.